ജീവിതത്തിൽ പാരമ്പര്യങ്ങൾ കടന്നു വരുന്നു തിന്മയ്ക്കായിട്ടും നന്മയ്ക്കായിട്ടും വിശുദ്ധ ബൈബിൾ പറയുന്നു വ്യർത്ഥ പാരമ്പര്യങ്ങൾ എന്ന തിന്മകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പാരമ്പര പരമ്പരയായി നന്മയെ മാത്രം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പകരുവാൻ ഒരു അരിപ്പ പോലെ സഹായിക്കുന്നത് അത്രേ യേശുവിൻ്റെ രക്തം നമുക്ക് മുൻപിൽ പോയതായ പൂർവികരുടെ തിന്മകൾ നമുക്ക് വേണ്ടേ വേണ്ട അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നതായ അബദ്ധങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിപ്പാൻ ദൈവകൃപയിൽ നമുക്ക് ശരണപ്പെടാം കാരണം ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ഒരു യാത്രയാത്രയെ വചന സന്ദേശത്തിലേക്ക് ടോർച്ച് ഓട്ടു കുടുംബം നിങ്ങളെ ഒരിക്കൽ കൂടെ സസന്തോഷം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തി ആറാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ട് മുതൽ താഴേക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ഒരു യാത്ര എന്ന ഈ സീരീസിൽ ഇസഹാക്കിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കുവാൻ പോകുന്നു ഉൽപ്പത്തി ഇരുപത്തി ആറ് പന്ത്രണ്ട് മുതൽ താഴേക്ക് ഇസഹാക്ക് ആ ദേശത്ത് വിതച്ചു ആയാണ്ടിൽ നൂറ് മേണി വിളവ് കിട്ടി യഹോബ അവനെ അനുഗ്രഹിച്ചു അവൻ വർദ്ധിച്ച് വർദ്ധിച്ച് മഹാധനമാനായി തീർന്നു അവന് ആട്ടിൻകൂട്ടവും മാട്ടിൻകൂട്ടവും വളരെ ദാസിദാസന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഫെലിസ്യർക്ക് അവനോട് അസൂയ തോന്നി എന്നാൽ അവൻ്റെ പിതാവായ അബ്രഹാമിൻ്റെ കാലത്ത് അവൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ദാസന്മാർ കുഴിച്ചിരുന്നതായ കിണറൊക്കെയും ഫെലിസ്തർ മണ്ണിട്ട് നികത്തി കളഞ്ഞു അഭിമലേക്ക് ഇസഹാക്കിനോട് നീ ഞങ്ങളെക്കാൾ ഏറ്റവും വിലവാനായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വിട്ട് പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപതാം അധ്യായവും ഇരുപത്തി ആറാം അധ്യായവും ഒരേ വിധത്തിൽ അത്രേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ആവർത്തന വിരസമാണോ എന്ന് തോന്നിപ്പോകുമാറ് അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിന് മറ്റൊന്ന് മാറ്റി എഴുതുവാൻ അറിയത്തില്ലയോ എന്ന് അതേ തോന്നിക്കുന്ന വിധത്തിൽ അബ്രഹാമിനെ കുറിച്ച് ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൽ എഴുതിയെങ്കിൽ ഇരുപത്തി ആറാം അധ്യായത്തിൽ ഇസഹാക്കിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നു അബ്രഹാമിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച ആ വിധത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഇസഹാക്കിൻ്റെ ജീവിതത്തിലും സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു രംഗം ഒരേ ക്രമത്തിലാണ് ഒരേ പ്ലാറ്റ്ഫോം തന്നെയാണ് ഒരേ സ്റ്റോറി തന്നെയാണ് ഒരേ വേഷം ാണ് പക്ഷേ അതേ സമയത്ത് അതേ അഭിനേതാക്കൾ മാത്രം അതേ വ്യത്യാസം എന്ന ക്രമത്തിൽ ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൽ അബ്രഹാമും സാറയും ആയിരുന്നു എങ്കിൽ ഇരുപത്തി ആറാം അധ്യായത്തിൽ ഇസഹാക്കും റബേക്കയും അത്രയും അർത്ഥം പിതാക്കന്മാരുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരുന്നതായ അതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ പുത്രി പുത്രന്മാരുടെ ജീവിതത്തിലും ഇത് ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നു അബ്രഹാമിന്റെ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നതായ ക്ഷാമത്തെ പോലെ ഇസഹാക്കിന്റെ കാലത്തും ഒരു ക്ഷാമം ഉണ്ടായി എന്ന വേദപുസ്തകം പറയുന്നു കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ കുടുംബങ്ങളിൽ വ്യക്തികളിൽ കടന്നു വന്നതായ ചില കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പൂർവ്വ പിതാക്കന്മാരുടെ കാലത്ത് വന്നതായ അതേ ചില കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നു നന്മകളുടെ ആവർത്തനം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ തിന്മകളുടെ ആവർത്തനം പിശാജിൽ നിന്ന് വരുന്നു കാരണം വേദപുസ്തകം പറയുന്നു ക്രിസ്തീയ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരിക്കലും ഒരു ചീരത്തോട്ടം അല്ലേ അല്ല ഇതൊരു മുന്തിരിത്തോട്ടം അത്രേ ചീരത്തോട്ടമാണെങ്കിൽ അത് ആറ് മാസമേ നിലനിൽക്കത്തുള്ളൂ അത് മുന്തിരിത്തോട്ടം ആയതുകൊണ്ട് തലമുറ തലമുറ അത് നിലനിൽക്കുന്നത് അത്രേ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ അബ്രഹാം കാണാത്തത് ഇസഹാക്ക് കണ്ടു ഇസഹാക്ക് കാണാത്തത് യാക്കോബ് കണ്ടു യാക്കോബിന് സ്വപ്നം കാണാൻ കഴിയാത്തത് യോസെഫിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അതെ കടന്നു വരികയുണ്ടായി സ്വദൈവം ഒരിക്കലും ചില മാസങ്ങളുടെയോ ദിവസങ്ങളുടെ ദൈവമല്ല ദൈവം തലമുറകളുടെ ദൈവം അത്രേ തലമുറ തലമുറയായി പരമ്പര പരമ്പരയായി ദൈവം അനുഗ്രഹിപ്പാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒരു വശത്ത് ദൈവം തലമുറകളുടെ നന്മകളുടെ അനുഗ്രഹം തരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ മറുവശത്ത് തിന്മകളുടെ ശാമങ്ങൾ തരുവാൻ സാത്താനും ശ്രമിക്കും മറന്നു പോകരുത് ഓ അതെ ചില തിന്മകൾ ചിലപ്പോൾ ആവർത്തിക്കപ്പെടാറുണ്ട് എന്നാൽ ആ തിന്മകളുടെ ദൈവം കടത്തി വിടുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടി അബദ്ധം പറ്റുന്നത് കൊണ്ടല്ല ദൈവത്തിന് എന്തോ അതെ ഫണ്ട് തീർന്നു പോയത് കൊണ്ട് അല്ലേ അല്ല എന്നാൽ തിന്മകളുടെ ദൈവം നമ്മെ കടത്തി വിടുന്നത് ആ തിന്മകളുടെ ഘട്ടത്തിൽ എന്തോ ചില മഹത്വം ദൈവത്തിന് പുറത്തെടുക്കുവാൻ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടത്രേ കർത്താവ് ആ തിന്മകളുടെ കടത്തി വിടുന്നത് സിംഹ ഗുഹയിൽ അതെ ദാനിയലിനെ തള്ളിയിട്ട് സിംഹ ഗുഹ എന്ന് പറയുന്ന കാലത്ത് വലിയ ഒരു കിണറോളം വ്യാസ ായ വലിയ കുടി അതിന്റെ താഴത്തെ തട്ടിൽ സിംഹങ്ങൾ നിന്നുകൊണ്ട് ഇരിക്കും ഒരു മനുഷ്യനെ സിംഹ ഗുഹയിൽ ഇടുമ്പോൾ ചരിത്രം പറയുന്നു അവന്റെ ശരീരം ആ ചുറ്റുമുള്ള ഭിത്തിയിൽ തട്ടി തല്ലി ചതഞ്ഞ് ചിതറി 
മിക്കവാറും മരിച്ചവനായിട്ട് അത്രേ വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്നു അബ്രഹാമിന്റെ കാലത്ത് ഒരു ക്ഷാമം വന്നതുപോലെ ഇസഹാക്കിന്റെ കാലത്ത് ഒരു ക്ഷാമം കടന്നു വരുന്നു ഇഷ്ടമില്ലാത്തതായ ചില ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ചില തീകളിൽ വെള്ളങ്ങളിൽ കുടികളിലൂടെ ദൈവം നമ്മെ കടത്തി വിടാറുണ്ട് ദൈവത്തിന് കഴിവില്ലാഞ്ഞിട്ട് അല്ല ദൈവം അറിയാതെ അബദ്ധം പറ്റിയത് കൊണ്ടല്ല സംഭവിക്കുന്നത് അയ്യയ്യോ മോനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാര്യങ്ങളായി തീരുമെന്ന് ഞാൻ എനിക്കറിയത്തില്ലായിരുന്നു എനിക്കൊരു ഐഡിയ ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് ദൈവം ഒരിക്കലും പറയത്തില്ല കാരണം അവൻ സകലത്തെ അറിയുന്ന സർവജ്ഞാനിയായ ദൈവം പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭക്തന്മാരുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവമക്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് ആ കുടികളിലൂടെ ആ തകർച്ചകളിലൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണമേ ശത്രുക്ക മേശക അഭേദന ഹോവ് തീയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നു തീയുടെ മണം പോലും അവരുടെ മേൽ ഉണ്ടായിരുന്നതേ ഇല്ല അർത്ഥം കർത്താവ് സംരക്ഷിച്ചു സോ ഈ പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ ദൈവം എന്നെ നിന്നെ കടത്തി വിടുമ്പോൾ ഓ ഹി വോണ്ട്സ് ടു ടേക്ക് സം ഗ്ലോറി ഔട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് ആ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് കർത്താവിന് തൻ്റെ മഹത്വത്തെ പുറത്തെടുക്കുവാനുണ്ട് നാം ജീവിക്കുന്നത് ഭാര്യയ്ക്കോ ഭർത്താവിനോ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയോ അല്ല ദൈവത്തിനും അവൻ്റെ നാമമഹത്വത്തിന് വേണ്ടി അത്രയേ ജീവിക്കുന്നത് എത്ര വലിയ പെരുവള്ളങ്ങളും തകർച്ചകളും നമ്മിലൂടെ കടന്നു വന്നാലും മനസ്സിലാക്കണമേ ദൈവത്തിന് അതിലൂടെ മഹത്വം എടുക്കുവാൻ ഉണ്ട് ദാനിയനെ പിടിച്ച് സിംഹഗുഹയിൽ ഇട്ടു അക്കാലത്ത് വലിയ കിണറോളം വ്യാസമുള്ള വലിയ കുഴികൾ അത്രേ സിംഹഗുഹകൾ ഒരു മനുഷ്യനെ പിടിച്ച് സിംഹഗുഹയിൽ ഇട്ടാൽ ചുറ്റുമുള്ള ഭിത്തിയിൽ ഇടിച്ച് തകർന്ന ശരീര അവയവങ്ങൾ ഓ നുറുക്കപ്പെട്ട് മരിച്ചവനായിട്ട് അത്രേ സിംഹങ്ങളുടെ മുൻപിൽ അവൻ വീഴുന്നത് എന്നാൽ വേദപുസ്തകം പറയുന്നു ദാനിയൽ സിംഹഗുഹയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിൾ പറയുന്നു ദർ വാസ് നോ നോട്ട് അൻ ഇഞ്ചുറി ഫൗണ്ട് ഇൻ ഹിസ് ബോഡി അവൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ചെറിയൊരു മുറിവ് പോലും ചെറിയൊരു പോറൽ പോലും ഉണ്ടായിരുന്നതേ ഇല്ല ഈ ദിവസം വ്യക്തിപരമായി കുടുംബമായി ഏതെങ്കിലും വിഷയങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങൾ പോകുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം അവിടെ നടന്നിട്ടേ ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു വിഷയം എൻ്റെ മകൻ്റെ എൻ്റെ മകളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടേ ഇല്ല എന്ന ക്രമത്തിൽ അമാനുഷികമായി ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ പ്രവർത്തി ദൈവത്തിന് നിന്നിലൂടെ പുറത്തെടുക്കുവാനുണ്ട് കർത്താവിന് ഓ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം നിന്നിലൂടെ പുറത്തെടുക്കുവാൻ വേണ്ടി അത്രേ ഈ ക്ഷാമത്തിലൂടെ ഈ ഞെരുക്കത്തിലൂടെ നീ കടന്നു പോകുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപതാം അധ്യായം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്താറാം അധ്യായം രംഗങ്ങൾ അതേപോലെ ആവർത്തിക്കപ്പെടുകയാണ് പക്ഷേ അഭിനയിക്കുന്നവർ മാത്രം മാറ്റം എന്ന പോലെ ഒരു വശത്ത് അബ്രഹാം സാറയുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ പുറത്ത് ഇരുപത്താറാം അധ്യായത്തിൽ ഇസഹാക്കും റബേക്കും മാത്രമേ അതേ സ്ഥലമാണ് അതേ രാജ്യമാണ് അതേ രാജാവാണ് അതേപോലെ ഒരു ക്ഷാമമാണ് ഓ തിന്മയ്ക്കായി പിശാജ് ചിലതിനെ ആവർത്തിക്കാനും ആയി ശ്രമിക്കുന്നു നമുക്ക് മുൻപായി കടന്നു പോയതായ പൂർവ്വ പിതാക്കന്മാരുടെ മാതാക്കളുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള തിന്മകളെ വീണ്ടും കൊണ്ടുവരുവാൻ സാത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയും അതാണ് അവൻ നന്മകളെ കൊണ്ടുവരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ സാത്താൻ തിന്മകളെ കൊണ്ടുവരുവാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ദൈവ ലോകത്തിലൂടെ സകലതിനെ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് ഈ പ്രകാരം പറഞ്ഞു വൃക്ഷ ലതാതികൾ മുളച്ചു വരട്ടെ ഓ വൃക്ഷ ലതാതികൾ മുറയ്ക്കട്ടെ തെങ്ങിൽ നിന്ന് തെങ്ങ് തന്നെ മുളയ്ക്കണം ഗോതമ്പിൽ നിന്ന് ഗോതമ്പ് തന്നെ വരുന്നു നെല്ലിൽ നിന്ന് നെല്ല് തന്നെ വരുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ വിശുദ്ധനിൽ നിന്ന് വിശുദ്ധൻ വരണമായിരുന്നു ഭാവിയിൽ നിന്ന് ഭാവിയെ വരത്തുള്ളൂ റോമർക്ക് ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം പറയുന്നു ആദ്യ മനുഷ്യനായ ആദാമിനാൽ പാപവും പാപത്താൽ മരണവും സകല മനുഷ്യരും പരന്നിരിക്കുന്നു ഒന്നാമത്തവനായ ആദാം പാപം ചെയ്തതുകൊണ്ട് പരമ്പര പരമ്പര പരമ്പരയായി തലമുറ തലമുറയായി പാപികൾ അത്രേ വന്നുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നത് ആദാം ദൈവത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ അതേ പാപം ചെയ്തതുകൊണ്ട് പാപത്തിൻ്റെ പരിണിത ഫലമായ തിന്മകളുടെ കൂമ്പാരമായി അടുത്ത മക്കളിത ജനിക്കുകയാണ് ക്ഷേത്ത് ആ ആദാമിൻ്റെ വീഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ജനിച്ചത് എന്നാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ആദാമിൻ്റെ വീഴ്ചയ്ക്ക് മുൻപ് ഒരു മകൻ ജനിച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ അവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ ആകത്തില്ലായിരുന്നു അവൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവൻ ആയേനെ ആദാമിൻ്റെ വീഴ്ചയ്ക്ക് മുന്ന് ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സകല അനുഗ്രഹത്താലും അവൻ നിറയപ്പെടുമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിങ്ങൾക്കൊരു ഗുഡ് ന്യൂസ് ഉണ്ട് അതെ ഒന്നാമത്തെ ആദാം പരാജയപ്പെട്ടു എങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ആദാം കാൽവരി ക്രൂശിമ്മിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി ജയിച്ചു രണ്ടാം ആദമായ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ചരിത്രത്തെ ബി സി എന്നും എ ഡി എന്നും രണ്ടായി വിഭജിച്
പിതാക്കന്മാരുടെ ശാപങ്ങൾ ഒന്നും നിന്റെ മേൽ ആവർത്തിക്കപ്പെടാതിരിപ്പാൻ നിന്റെ മക്കളുടെ മേലും നിന്റെ കൊച്ചുമക്കളുടെ മേലും ആ ശാപങ്ങൾ ഒന്നും കടന്നു വരാതെ അബ്രഹാമിന്റെ അനുഗ്രഹം പെയ്തിറങ്ങുന്ന മഴ പോലെ നിന്റെ തലമുറയുടെ മേൽ പെയ്തിറങ്ങുവാൻ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു സകല ശാപങ്ങളെ കാൽവരി ക്രൂശിൻ മേൽ ഏറ്റെടുക്കുകയുണ്ടായി ഒന്നാം മാതാവിന്റെ സന്തതി ശവിക്കപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ഓ രണ്ടാം മാതാവിൽ ക്രിസ്തു യേശുവിൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവർ അത്രേ ഗലാത്രിക് ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം പതിമൂന്ന് പതിനാല് വാക്യങ്ങൾ പറയുന്നു അബ്രഹാമിന്റെ അതേ അനുഗ്രഹം ക്രിസ്തു യേശുവിൽ ജാതികളിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു എന്ന് അബ്രഹാമിന്റെ അനുഗ്രഹം അത്രേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് എഫ് എസ് ഒന്ന് മൂന്ന് പറയുന്നു സ്വർഗത്തിലെ സകല ആത്മീയ അനുഗ്രഹത്താലും ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാനും നിങ്ങളും സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരത്രേ യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട രക്ഷിക്കപ്പെട്ട വേദപുസ്തകം അനുസരിച്ച് കൃപയിൽ ആശ്രയിച്ചു ജീവിക്കുന്ന ഒരു ദൈവപൈതൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനത്രേ അബ്രഹാമിന് ദൈവം നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഇതായിരുന്നു നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവനെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കും നിന്നെ ശപിക്കുന്നവനെ ഞാൻ ശപിക്കും അർത്ഥം നിങ്ങൾ ഒരു കണ്ണാടി പോലെ അത്രേ മുഖം നോക്കുന്ന ഒരു കണ്ണാടി പോലെ അതിലൊരു ലൈറ്റ് അടിച്ചാൽ ആ ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ ശപിക്കുന്നു എങ്കിൽ ആ ശാപം അവൻ്റെ മേൽ കടന്നു വരും അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പകൽക്കാലം മനുഷ്യനാകട്ടെ സാത്താനാകട്ടെ മന്ത്രവാദികളാകട്ടെ ആരെങ്കിലും ദൈവകൃമയുള്ളതായ ഒരു ദൈവ പൈതലിനെ ശപിച്ചാൽ ഏഴ് മടങ്ങായി ആ ശാപം അവൻ്റെ പിന്നാലെ കടന്നു പോക തന്നെ ചെയ്യും ഉദാഹരണമായി സംഖ്യാപുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ആറ് മുതൽ താഴേക്ക് നിങ്ങൾ വായിച്ചു വരുമ്പോൾ ഓ അഞ്ച് വിധത്തിൽ ദൈവം മോശയോട് സംസാരിച്ചു ദൈവമായ കർത്താവ് മോശയെ നോക്കി പറയുന്നു എൻ്റെ ദാസനായ മോശയോ അവൻ ഭൂമിയിലൊക്കെ വിശ്വസ്ത പ്രവാചകൻ അത്രേ എന്നാൽ മിരിയാം എന്ന പ്രവാചകി അവനെതിരെ വിരോധമായി സംസാരിച്ചു മിരിയാം പ്രവാചകിയാണ് തപ്പെടുത്ത നന്നായി പാട്ടുപാടിയവളാണ് കടൽ വിഭാഗിക്കപ്പെട്ട സമയത്ത് ദൈവമായ കർത്താവ് കടലിൽ ഹൈവേ ഒരുക്കുമ്പോൾ വളരെ നന്നായി തപ്പെടുത്ത് പാടി നൃത്തം ചെയ്തവളാണ് മിരിയാം നല്ല പാട്ടുകാരി നല്ല ആരാധനക്കാരി വേണമെങ്കിൽ പ്രവചിക്കുകയും ചെയ്യും പക്ഷേ അഭിഷിക്തന് നേരെ നിന്റെ നാവ് അനക്കുന്നത് നീ സൂക്ഷിച്ച് ആയിരിക്കണം നിന്ന നന്നായി പാടുമായിരിക്കും നീ ആടുമായിരിക്കും ആരാധിക്കുമായിരിക്കും പ്രവചിക്കുമായിരിക്കും പക്ഷെ ഒരാഭിഷിക്തന് നേരെ നീ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഈ സമോൺ ലൈക്ക് എ മിറർ അവനൊരു കണ്ണാടി പോലെ അത്രേ നീ എന്താണോ അവനെ നോക്കി പറയുന്നത് ഏഴ് മടങ്ങായി അത് നിന്റെ മേൽ കടന്നു വരും അതുകൊണ്ട് അത്ര വേദപുസ്തകം പറയുന്നത് മിരിയാം കുഷ്ഠരോഗി ആയി തീർന്നു മിരിയാമിന്റെ കുഷ്ഠം മാറാൻ അവസാനം മോശ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടി വന്നു സഹോദരങ്ങളെ മോശയുടെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് മിരിയാമിനെ ദൈവം വിടുവിച്ചു നിങ്ങളെ ആരെങ്കിലും ശപിക്കുന്നു എങ്കിൽ അവർ നോക്കി വളരെ താഴ്മയോട് പറയണം എന്നെ കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കല്ലേ നീ എന്നെ ശപിച്ചാൽ വേറെ ഒരുത്തന്റെ പ്രാർത്ഥനക്കാരന്റെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് ദൈവം നിന്നെ വിടുവിക്കത്തില്ല എന്റെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് മാത്രമേ ദൈവം നിന്നെ വിടുവിക്കത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഭയപ്പെടുക ദൈവ കൃപയിൽ അത്യുന്നതന് മറവിലും സർവശക്തന് നിഴലിൽ കീഴിൽ പാർക്കുന്നതായ ഒരു ദൈവ പൈതന്ന തൊടുവാൻ ഒരു ശാപങ്ങൾക്കും ഒരിക്കലും കഴിയത്തില്ല നാലായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മോശയുടെ കാലത്ത് മാത്രമല്ല ഇത് നടക്കുന്നത് ഇന്നും അത് തന്നെ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ളതായ ഒരു വലിയൊരു പട്ടണത്തിൽ ഒരു ഹൈവേയുടെ സൈഡിൽ പത്ത് സെൻറ്റിൽ വീട് വെച്ച് ആ ഭവനവും നല്ലൊരു ചായക്കടയും വെച്ച് നടത്തുന്ന ഒരു വിശ്വാസ കുടുംബമുണ്ട് നന്നായി ആരാധിക്കുന്നവർ നല്ല സഭയിൽ ആക്റ്റീവായി അതേ ദൈവകൃപയിൽ മുന്നേറുന്നതായ ഒരു കുടുംബം എന്നാൽ അവിടെ വലിയൊരു കമ്പനി കടന്നു വരുവാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ചു ഏകദേശം ഇരുപത് ഏക്കർ അവിടെ അക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അളന്ന് വേർതിരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് സെൻട്രലായി ഈ പത്ത് സെൻറ്റ് അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ലക്ഷങ്ങൾ തരാം ഇരട്ടി വില തരാം പക്ഷെ അവിടെ ഒരേ ഒരു വരുമാനം ആയിരുന്നു ആ ചായക്കടയും ആ വീടും മാത്രമല്ല പൂർവികരുടെ ചില അതെ ശവകുടീരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കല്ലറകൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ വലിയപ്പച്ചന്മാരുടെ കല്ലറ ഇവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് സോറി ഇത് നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ആ സ്ഥലം കിട്ടത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ ദേശത്തിലെ വലിയ ഉന്നതാധികാരികൾ രാഷ്ട്രീയക്കാർ അവർക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞു പോലീസ് അവർക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞു എന്നാൽ അവർ കോടതിയിൽ പോയി അതെ അഭയം പ്രാപിച്ച് അവർ വീണ്ടും അവിടെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു വീണ്ടും അവരവിടെ തുടരുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അവരെ ഇളക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ശക്
ഓ നിയന്ത്രണം വിട്ട് ഓടിപ്പോയി ആലറി കരഞ്ഞ് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എനിക്കിട്ട് പണിയുന്നോ അതോ അവർക്കിട്ട് പണിയുന്നോ നിങ്ങൾ എനിക്കിട്ടാണോ മന്ത്രവാദം ചെയ്യുന്നത് അതോ ആ പത്ത് സെൻറ്റിൽ പാർക്കുന്നതായി അവരുണ്ടല്ലോ അവരെ പൊളിക്കാനാണോ ചെയ്യുന്നത് ആ മന്ത്രവാദത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നതായ പ്രധാന മന്ത്രവാദി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു സർ ഞങ്ങൾ അവർക്കിട്ടാണ് പണിയുന്നത് പക്ഷേ ഞങ്ങൾ വിടുന്നതായ ഓരോ ദുർഭൂത ശക്തികളും പോകുന്നതിൻ്റെ ഏഴ് മടങ്ങ് വേഗത്തിൽ അവർ തിരിച്ചോടുന്നു അവർ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് പറയുന്നു അവർ ഒറ്റയ്ക്കല്ല അവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്കവിടെ അടുക്കുവാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം അവർ യേശുവിനെ സേവിക്കുന്നവരത്രേ യേശുവിൻ്റെ സംരക്ഷണ അവിടെ ചുറ്റുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കവിടെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് അവരിതാ പിന്തിരിഞ്ഞ് ഓടിക്കൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നു ആ മന്ത്രവാദികൾ പോലും യേശുവിൻ്റെ ശക്തിയുടെ മുൻപിൽ മുട്ടുമടക്കി ആ ഉന്നതനായ വ്യക്തി ആ കുടുംബത്തിൽ വന്ന് ക്ഷമ ചോദിച്ചു ഇന്ന് പകൽക്കാലം മനസ്സിലാക്കുക ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്നവനും സേവിക്കാത്തവനും തമ്മിൽ ഭയങ്കര വ്യത്യാസമുണ്ട് ആനയ്ക്ക് സ്വന്തം ശരീരത്തിൻ്റെ വലിപ്പം അറിയത്തില്ല കസ്തൂരിമാനന് സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതായ അതേ നർമ്മണം എന്തെന്ന് അറിയത്തില്ല എന്നതുപോലെ വിശ്വാസിയും നിനക്കറിയത്തില്ല ദൈവമായ കർത്താവ് എത്ര വലിയ പദവി നിനക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു വേദ പുസ്തകം പറയുന്നു ഒന്ന് യോഹ ഞാൻ നാലിൻ്റെ നാല് വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളിൽ ഉള്ളവൻ ലോകത്തിൽ ഉള്ളവൻ വലിയവൻ അത്രേ നമ്മോട് കൂടെ ഉള്ളവൻ അവരോട് കൂടെ ഉള്ളവനേക്കാൾ വലിയവൻ അത്രേ അതുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ ശപിച്ചാൽ അതേ മനസ്സിലാക്കുക ആ ശാപം നിങ്ങളുടെ മേൽ പറ്റുക ഇല്ലേ ഇല്ല കാരണം ദൈവമായ കർത്താവ് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹത്തിനായി വിളിച്ചിരിക്കുന്നു ഓ ഇസഹാക്കിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇതാ അഭിമലേക്ക് തന്റെ ഭാര്യയെ കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നു അസൂയ പൂണ്ടതായ ജനമത്രേ മാത്രമല്ല ദേശത്തിൽ ഭയങ്കര ക്ഷാമം എന്നെ കേൾക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളെ അതൊരു നല്ല കാലമല്ല ഇസഹാക്കിനെ സംബന്ധിച്ച് ാണ് അപ്പന്റെ മമ്മയുടെ ഓമന പുത്രൻ അത്രേ വളരെ നന്നായി അവൻ ജനിച്ചു വന്നവനാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അവൻ പറയും എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു വേസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ വന്നിരിക്കുന്നു ഇതൊരു ക്ഷാമത്തിന്റെ അതേ ഒരു കാലം ആ സൂയാലുക്കളാണ് എന്റെ ചുറ്റുമുള്ളത് നല്ല വാക്ക് പറവാൻ ഒറ്റയിടം എന്റെ ചുറ്റും ഇല്ല മാത്രമല്ല എന്റെ മാർവിടത്തിലെ ഭാര്യ റബേക്കയെ ഇത് അഭിമലേക്കുന്ന രാജാവ് കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നു എന്റെ കുടുംബം തകർച്ചയിലാണ് എന്റെ ദേശം നല്ലതല്ല എനിക്ക് നല്ലൊരു വരുമാനമില്ല ഇത് ആ ക്ഷാമത്തിന്റെ ത്തിൽ ഞാനായിരിക്കുന്നു ഈ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയാണോ ഇതൊരു ക്ഷാമത്തിന്റെ അവസ്ഥയിൽ നിങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നു അസൂയാലുക്കളുടെ നടുവിൽ നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്നതായ തകർച്ചകൾ കണ്ട് കൈകൊട്ടി ചിരിപ്പാൻ വലിയൊരു കൂട്ടം ജനം ഈ ദിവസങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്നുവോ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് ഏറ്റവും വിലയേറിയ കാര്യങ്ങളെ ശത്രു കവർന്നു കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നു നീയും പറയുന്നു ഈ ജൂലൈ മാസം ഏറ്റവും മോശമായ സീസണിൽ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ പ്രവചിക്കട്ടെ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് രണ്ടാം പകുതി നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസ്ഥകൾ മാറാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത വിലയേറിയ കരുതലുകളും വിടുതലുകളും ദൈവ പ്രവൃത്തിയും നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ പെയ്തിറങ്ങുന്ന മൂടൽ മഞ്ഞു പോലെ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ വ്യാപരിപ്പാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു കാരണം ആ യുദ്ധ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രതിസന്ധിയുടെ സമയത്ത് ആ പ്രയാസത്തിൻ്റെ സമയത്ത് ഈ സഹാക്ക് ഒരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചു ഐ എം ഗോ ടു സോ ദ സീഡ് ഈ അതേ പ്രത്യേക പ്രതിസന്ധിയുടെ ഘട്ടത്തിൽ ഞാനിതാ വിത്തിനെ വിതയ്ക്കുവാൻ പോകുന്നു ബൈബിൾ പറയുന്നു ഇസഹാക്ക് ആ സമയത്ത് വിതയ്ക്കുവാൻ തുടങ്ങി നിങ്ങൾ ചോദിക്കും എന്താണ് വിതയ്ക്കേണ്ടത് ഒന്നുകിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വിതയ്ക്കുക വചനം വിത്ത് അത്രേ വിത്തിനെ വിതയ്ക്കുക വിളിച്ചു പറയുക വചനം പറയുക അർത്ഥം വചനം പറയുക മക്കളെ നോക്കി കുടുംബത്തെ നോക്കി ഈ പ്രതികൂലം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പറയുക എൻ്റെ അവസ്ഥ മാറും എൻ്റെ ജീവിതം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും നഷ്ടപ്പെട്ടത് പല മടങ്ങാ എനിക്ക് തിരികെ ലഭിക്കും ഞെരുക്കത്തിൽ ഇരുന്ന് ഞാൻ വിളിച്ചുപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ദൈവം എനിക്ക് വിശാലത നൽകിത്തരും എൻ്റെ അവസ്ഥ നിശ്ചയമായി മാറും അതേ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാൽ വിത്തിനെ വിതയ്ക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ അതേ ദൈവകൃപയാൽ കുറച്ച് പണമായിരിക്കാം അഭിഷേക ശുശ്രൂഷകൾക്ക് വിതയ്ക്കുക കുറച്ച് നല്ല നേരമായിരിക്കാം അതേ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി വിതയ്ക്കുക ഈ ക്ഷാമകാലത്ത് നീ വിതയ്ക്കുക നിങ്ങൾ ചോദിക്കാം അയ്യോ ബ്രാദർ ക്ഷാമകാലമല്ലേ വിതച്ചാൽ ആ നല്ല വിത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകത്തില്ലേ നീ വിതയ്ക്കുന്നത് മനുഷ്യന് വേണ്ടിയല്ല നീ വിതയ്ക്കുന്നത് കൊയ്ത്തിൻ്റെ യജമാനായ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി അത്രേ നീ കാറ്റ് കാണുകയില്ല മഴ കാണുകയില്ല എങ്കിലും വിശ്വാസത്തിന് കുഴിയെടുത്താൽ താഴ്വര വെള്ളം
വിതച്ചു ഇസഹാക്ക് വിതച്ചപ്പോൾ ഇസഹാക്കിന് മാത്രം ദൈവം ഒരു കൊയ്ത്ത് നൽകി അർത്ഥം വേറെ ആരുടെ വയലിൽ ഒന്നും വളർന്നില്ല ഇസഹാക്കിൻ്റെ വയലിൽ മാത്രം വളർന്നു ഓ അത് പൂർത്തു അത് കായ്ച്ചു ഇസഹാക്കിന് മാത്രം ഒരു നൂറ് മേനി കൊയ്ത്ത് ദൈവം നൽകി ഒരു സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ കൊയ്ത്ത് ദൈവം അന്ന് ഇസഹാക്കിന് നൽകിയെങ്കിൽ ദൈവം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നിനക്ക് നൽകാൻ പോകുന്നു നീ പഠിച്ചത് കൊണ്ടല്ല ജയിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാൽ അത്രയും നീ ജയിക്കുന്നത് നിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വെയിറ്റ് കൊണ്ടല്ല ജോലി കിട്ടുന്നത് ആ മഹത്വത്തിൻ്റെ രാജവാതിൽ തുറക്കുന്നത് കൊണ്ടത്രേ ആരും ഇരുന്നിട്ടില്ലാത്ത സ്ഥാനങ്ങൾ നിനക്ക് വേണ്ടി തുറക്കുന്നത് ഓ അപ്പനും അമ്മയും വിതച്ചത് കൊണ്ടല്ല നിൻ്റെ കുടുംബം നന്നാകാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നിൻ്റെ കണ്ണുനീർ കണ്ടിട്ട് കടന്നു ദൈവത്തിന്റെ കരുതൽ അമർത്തി കുരുക്കി കവിഞ്ഞു വരുന്ന വിലയേറിയ അളവിൽ നിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വെളിപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടത്രേ നിന്റെ ഭാവിയെ ദൈവം അനുഗ്രഹിപ്പാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നിന്റെ കൂടെ പഠിച്ചവർക്കില്ലാത്ത കൊയ്ത്ത് നിന്റെ കുടുംബക്കാർക്കില്ലാത്ത കൊയ്ത്ത് നിന്റെ മിത്രങ്ങൾക്കും ശത്രുക്കൾക്കും ഇല്ലാത്തതായ കൊയ്ത്ത് നിന്റെ ക്ഷാമകാലത്തെ കർത്താവ് നൽകട്ടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ഒരു യാത്ര അത്രേ സഹോദരങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ ക്ഷാമമുണ്ട് എന്നാൽ ആ ക്ഷാമകാലത്ത് വിതയ്ക്കുന്നവന് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് വിതയ്ക്കുന്നവന് ഒരു കൊയ്ത്തുണ്ട് മനുഷ്യ മുന്റെ മുഖം ഈ ക്ഷാമകാലത്ത് തേടരുത് സുഹൃത്തുക്കളെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും മുഖം തേടരുത് നീ ലജ്ജിച്ചു പോകും എന്നാൽ അവൻ ഗലേക്ക് നോക്കിയവർ പ്രകാശിതരായി അവരുടെ മുഖം ലജ്ജിച്ചു പോയതേ ഇല്ല ഈ ക്ഷാമകാലത്ത് കർത്താവിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി വിതച്ചാൽ നിനക്കൊരു കൊയ്ത്തുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് സെക്കൻഡ് ഹാഫ് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഭയങ്കര കൊയ്ത്തിന്റെ ദിവസങ്ങളാകട്ടെ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ നവംബർ ഡിസംബർ ഈ ആറ് മാസത്തിൽ ഈ വെള്ളിയാഴ്ച പ്രഭാതത്തിൽ ഈ പ്രോഗ്രാം കാണുന്നതായ സകല വ്യക്തികളിലും കുടുംബങ്ങളിലും ദൈവത്തിന്റെ കൊയ്ത്തിന് ഞാൻ പ്രവചിക്കുന്നു മക്കളിൽ കൊയ്ത്തിന് ഞാൻ പ്രവചിക്കുന്നു സഭകളിൽ ശുശ്രൂഷകളിൽ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ കൊയ്ത്തിനെ പ്രവചിക്കുന്നു വിവാഹ ജീവിതങ്ങളിൽ സാമ്പത്തികമായ മേഖലകളിൽ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഒരു കൊയ്ത്തിനെ പ്രവചിക്കുന്നു നിന്റെ ക്ഷാമകാലമായിരിക്കാം പക്ഷെ കൊയ്ത്തിൻ്റെ യജമാനൻ നിന്റെ ലീവിൻ റൂമിൽ നടക്കുകയാണ് കൊയ്ത്തിൻ്റെ യജമാനൻ നിന്റെ ഓഫീസിൽ ഇറങ്ങുകയാണ് നിന്റെ കൊയ്ത്തിൻ്റെ യജമാനൻ നിന്റെ ബിസിനസ് മേഖലയിലെ അടഞ്ഞ ഉറവുകളെ ഈ ദിവസങ്ങൾ തുറക്കുന്നു മറ്റാർക്കും കൊയ്ത്തില്ല ഇസഹാക്കിന് മാത്രം കൊയ്ത്തുണ്ടായി അതൊരു ആരംഭമായിരുന്നു അതൊരു അവസാനമല്ല വേദപുസ്തകം പറയുന്നു അവൻ വർദ്ധിച്ച് വർദ്ധിച്ച് മഹാധനമാനായി തൻ്റെ മുൻപിൽ പോയതായ അബ്രഹാം കാണാത്ത വർധനവ് ഇസഹാക്കിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ കണ്ടു ഒത്തിരി കൊയ്ത്ത് അബ്രഹാം ചെയ്തു പക്ഷെ ഇസഹാക്കിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒറ്റ കൊയ്ത്ത് കൊണ്ട് അതെ അവൻ വർദ്ധിച്ച് വർദ്ധിച്ച് മഹാധനമാനായി തീർന്നു ദേശത്തിന് ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ കഴിയാത്ത സമ്പത്ത് അവന് മേൽ കുന്നുകൂടി അപ്പോൾ ഇത് അഭിമേലേക്ക് വന്ന് പറയുന്നു ദയവായി പുറത്തു പോയാട്ടെ നിന്നെ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയത്തില്ല ദേശം ചെറുതാണ് നിന്റെ സമ്പത്ത് വലുതാണ് ഓഫീസിൽ നീ കയറുന്നത് ചെറിയ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിട്ടായിരിക്കാം ഉദ്യോഗസ്ഥയായിട്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ ആ ഓഫീസിന് ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ കഴിയാത്ത ക്രമത്തിൽ നിന്റെ അതിരുകളെ എൻ്റെ ദൈവം വിശാലമാക്കുവാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു നീ ആ സ്ഥാപനത്തിൽ കയറി ചെല്ലുന്നത് ചെറിയവനായിട്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ ഉയർന്നവനും ഉന്നതനും ശാശ്വതവാസിയും പരിശുദ്ധനുമായ ദൈവം ഓ നിന്നെ വലിയവനാക്കുവാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു വേദ പുസ്തകം പറയുന്നു വലിയൊരു വർധനവ് ഇസഹാക്കിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം നൽകി ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഒരുങ്ങണമേ ഈ യാത്രയിൽ നിനക്കൊരു അത് നഷ്ടമല്ല ഒരു വർധനവ് ദൈവമായ കർത്താവ് നിനക്ക് നൽകാൻ പോകുന്നു പിതാക്കന്മാർ കണ്ടതായ പോരാട്ടത്തിന് ഈ സമയത്ത് ഒരു വർധനവിന് വേണ്ടി തല ഉയർത്താം വിശ്വസിക്കാം ദൈവസന്നിധിയിൽ മുട്ടുമടക്കാം കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞൊഴുകട്ടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കട്ടെ ഇതൊരു വർധനവിൻ്റെ ഘട്ടമായി ദൈവം തീർക്കുവാൻ പോകുന്നു നമുക്കൊരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം വിശ്വസ്തനായ ദൈവമേ അപ്പനെ മഹ മനുഷ്യൻ്റെ മുഖത്തെ നോക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കുന്നു ഇന്ന് പകൽ അങ്ങയുടെ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കുന്ന ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവിടെ നിന്ന് സ്പർശിച്ചാട്ടെ ദാസന്മാരുടെ കണ്ണ യജമാനൻ്റെ കയ്യിലേക്കും ദാസിമാരുടെ കണ്ണ യജമാനത്തിയുടെ കയ്യിലേക്കും വന്ന് പോകുന്നത് അങ്ങയുടെ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കുന്ന ഓരോ നിന്റെ മക്കളും മേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്പർശനം ഈ നിമിഷം ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇറങ്ങി വരട്ടെ അവരെ കർത്താവ് തൊടുന്ന കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം ഈ കാലത്തെ കർത്താവ് അറിയുന്നല്ലോ സീസന്റെ ദിയമേ ഒരു പുതിയ ക്ലൈമറ്റ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് ഇന്ന് മുതൽ റിലീസ് ചെയ്യും
അവിടെ അവസ്ഥകൾ മാറട്ടെ അവിടെ ജീവിതത്തിന് അകവും പൂർവവും വ്യത്യാസം എടുക്കട്ടെ അവിടെ ആ വിദ്യാഭ്യാസങ്ങൾ അനുകരിക്കപ്പെടട്ടെ ഭാവിക്ക് വേണ്ടി വഴികൾ വാതുകൾ തുറക്കട്ടെ വലിയ വിടുതലകളും ദൈവത്തിന് വലിയ മഹത്വം വെളിപ്പെടട്ടെ കർത്താവിൻ നാമത്തിൽ ഈ ജനത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു മുഴുവൻ മഹത്വമേക്ക് തൃക്കരങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുന്നു യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ ആമേ വീണ്ടും അടുത്ത ആഴ്ച കാണും വരെ കൊയ്ത്തിന്റെ യജമാനൻ ഈ യാത്രയിൽ തളർന്നു പോകാതെ നമ്മോട് കൂടെ ഇരിക്കുമാണാകട്ടെ ആമേ Thank you.